Hier, Ande, Ande, Was? Hier, du hast recht, das ist echt ein Typ da in der ersten Reihe. Hab ich ja gesagt. Wobei ihr echt ein hübsches Gesicht hat, muss man sagen. Ja, vielleicht ist es eine Transe. Lars, Transe sagt man nicht mehr. Ja, was sagt man dann? Im Moment, glaube ich, sagt man Transgender. Ach, scheiße. Haben wir überhaupt ein drittes Klo für die ganzen Transgender? Weiß ich nicht. Ja, wie viel Transgender haben wir denn hier wohl? Ich habe keine Ahnung, vielleicht so 30, 40 Prozent oder so. Ja, das Problem ist ja, viele wissen ja gar nicht, dass sie Transgender sind, ja, oder? am Ende bist du auch ein Transgender. Ja, am Ende sind wir alle Transgender. Am Ende? Killing in the name of... Manche grillen lieber Schnitzel, manche grillen lieber Kotlet. 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 So viel ihr grillt. Schönen guten Abend, liebe Grillfreunde. Ich bin nicht ihr, euer Grillschorsch. Und heute geht es um das Grillen an Heiligabend, also in anderthalb Wochen. Denn selbstredend wird auch an Weihnachten gegrillt. Aber wenn sie denken, es gibt wie immer das Sieben-Gänge-Menü, also ein Steak und ein Sixpack, dann haben sie sich getäuscht. An Weihnachten wird festlich gegrillt. Und hier kommt mein Vorschlag für das festliche Weihnachtsgrill-Dinner. Wir fangen an mit der... Ah! Speckmarmelade, das ist die Vorspeise, Speckmarmelade, dazu brauchen Sie 250 Gramm klein gewürfelten Schinkenschmeck, eine kleine Zwiebel, die können Sie allerdings auch weglassen und einen Teelöffel Ahornsirup, den können Sie allerdings auch weglassen. Und dann kann es losgehen, Sie packen den Schinkenschmeck auf den Grill, aber denken Sie dran, immer auf die Grillplatte, niemals auf den Rost, weil sonst fällt der Speck durch die Ritze durch. Runter die Kohle rein, das schmeckt zwar immer noch hervorragend, aber dann haben sie so viel Asche zwischen den Zähnen und das Nacht kolossal. Ah! Weil ist warm und schmeckt nach Banane, Affenkotze. Weiter im Takt, machen weiter mit dem Zwischengang. Als Zwischengang, meine Damen und Herren, gibt es Karpfen, polnische Art. Dazu stehlen sie zunächst mal Karpfen. Ob sie den beim Supermarkt oder beim Angelverein stehlen, ist eigentlich egal. Am besten ist natürlich der Koi-Karpfen aus dem Teich vom Nachbarn. Der ist vom Edelsten. Ah! <lacht> Zu viel geschrien. Die Zubereitung ist auch kinderleicht, meine Damen und Herren. Sie nehmen den Fisch, legen den irgendwo hin, dann nehmen sie einen Backstein, hauen so lange auf den Fisch drauf, bis er butterzart ist. Dann nehmen sie den Fischbrei, packen ihn auf den Grill, schütten eine Flasche selbstgebrannten polnischen Wodka drüber und wenn der Alkohol ausgebrannt ist, ist der Fisch fertig. Ah! Er geht weiter mit dem Hauptgang, meine Damen und Herren. Als Hauptgang gibt es Hase, also Dachhase, also Katze. Ja, jetzt haben sie sich mal nicht so abgezogen, sieht eine Katze aus wie Hase und schmeckt auch wie Hase. Und bei der Gelegenheit wollte ich mal mit einem weit verbreiteten Vorurteil aufräumen, nicht jedes Tier sei zum Grillen geeignet. Ist natürlich Quatsch. Ich meine, Katze ist aus Fleisch gemacht und wenn er aus Fleisch gemacht ist, kann man nicht grillen. Ah! So. Und die Zubereitung ist auch kinderleicht. Sie nehmen das Tier und packen es im Ganzen auf den Grill. Und wenn das Fell abgeflammt ist, ist die Katze fertig. Aber jetzt seien Sie ein bisschen vorsichtig beim Abknabbern, speziell der Schenkel wegen der Krallen. Das birgt ein enormes Verletzungsrisiko. Und am Ende brauchen Sie noch eine Tetanusspritze. Ah! Als Dessert, meine Damen und Herren, gibt es Thüringer Blutkuchen. Aber ich sag mal so, den holen Sie am besten direkt beim Metzger, sonst sieht Ihre Küche aus wie bei Texas Chainsaw Massacre. Mein Lieblingsfilm. So, das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachgrillen. Und denken Sie mir dran, Vegetarier ist das indianische Wort für schlechter Jäger. Fick dich, ich grill lieber Schnitzel. 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 Schnitzel, Picker. 